Hello students and welcome back to Roshi's Education Point. Today we are starting with your class 4 chapter 1 recapitulation exercise 1 we were doing and today we will start with your ninth question. So let's see what ninth question says. Write the fractions in the boxes shown in the following figures by the shaded portion. Question aapko bol raha hai, aapko fraction likhna hai. Ab fraction kya hota hai? Fraction comes in the form of numerator and denominator. Ab fraction bologe us cheez ko jo ki jiske paas dono cheeze hoti hai. Upar jo likhte hai hum, that is your numerator and jo line ke niche likha jata hai, that is denominator. That means aisa koi bhi number jo ki numerator or denominator ke format mein likha hota hai usi ko hum fraction bolte hain to yahan par you need to write the fractions aur likhna kaise hai from the following figures aapko yahan pe teen figures de rakhe hain a b aur c in teenon figures mein aap dekhoge to figure ko humne parts mein divide kara hua hai and on parts mein kuch parts shaded hain kuch parts shaded nahi hain so aapko yehi dekhna hai isme fraction kis cheez ka rahega total kitne parts hain wo hum niche likhenge and unme se kitne parts shaded hai usko hum upar likh denge let's see the first one ab yahan par aap dekhoge to total aapko dikhenge 1 2 and 3 parts to total parts ko aap likhoge niche ab in teenon parts mein se kitne parts shaded hain तो आप देखोगे कि one part shaded है तो one को आप लिखोगे ऊपर। so one by three will be your answer for the first part। ऐसे ही हम second part का भी करेंगे। second part में आपको दे रखा है एक circle। circle में भी अलग-अलग parts में divided है। total पहले count कर लो कितने parts हैं? one, two, three, four, five, six, seven and eight parts हैं। इसका मतलब मेरा ये जो fraction रहेगा ना, इस fraction का denominator will be my eight। अब इस 8 में से वी हैव टू सी कि कितने पार्ट्स में शेड हो रहा है तो 1 2 एंड 3 3 पार्ट शेडेड है सो so 3 by 8 मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा एंड दिस इज माय आंसर मैंने क्या किया मैंने किसी भी फिगर में पहले तो टोटल पार्ट्स को काउंट करा टोटल पार्ट्स को नीचे लिख दिया यानी कि डिनोमिनेटर में लिख दिया उसके बाद शेडेड पोर्शन को काउंट करा और शेडेड पोर्शन को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया और मेरा आंसर आ गया सिमिलरली सी पार्ट C part में आप देखोगे कि it is a square kind of figure. इसमें one, two, three, four parts हैं. तो four parts में इसका मतलब मेरा total figure divided है. इसमें से shaded कितना है? तो one, two and three. Three parts shaded हैं. तो three parts इसमें ऊपर आ जाएंगे. So three by four will be your answer. ये आ गया आपका answer. अब देखो ये जो fractions हैं ना ये किसके format में हैं? ये numerator और denominator. अगर आपको फ्रैक्शन में दोनों चीजें मिल रही है यानी कि न्यूमरेटर भी मिल रहा है और डिनोमिनेटर भी मिल रहा है दैट मींस इट इज अ फ्रैक्शन और हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा था आपको फ्रैक्शन लिखना था एंड हमने ऐसे यहां से कैलकुलेट करा है तो हमें फ्रैक्शन मिल गया यहां से इजीली नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नंबर 10th नंबर 10 सेज राइट द आंसर इन द प्लेस होल्डर हाउ मच इज how much is का मतलब कुछ ना कुछ calculate करना है अब how much is में या तो आपको इसमें add करना रहेगा या फिर इसमें subtract करना रहेगा या फिर आपको इसमें multiply करना रहेगा अब देखो जो a part है ना a part में given है 3 times 18 ये जो times होता है ना इस times का मतलब है कि आपको इस question में multiply करना है ये times से इस word से हमें पता लगा कि calculation में क्या करना है multiply करना है किसको किस से multiply करना है आपको 18 को multiply करना है तो लिखेंगे कैसे 18 इसको multiply किससे करना है 3 से आपको 3 से multiply करना है ये जो times है ना आप times की जगह ऐसे भी लिख सकते हो 3 multiply by 18 तो अब answer कैसे निकालेंगे ऐसे लिखकर 8 के table 3 times बोलेंगे हम लोग 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 अब 24 में से 4 को तो यहां लिख देंगे हम लोग और जो 2 है उसको हम कैरी फॉरवर्ड में डालेंगे फिर 1 की टेबल में 3 टाइम्स में 3 ही आता है 1 3 जा 3 3 प्लस 2 इज योर 5 सो so 54 आपका आंसर है दैट मींस 3 into 18 या फिर 3 टाइम्स 18 या 3 मल्टीप्लाई बाय 18 का आंसर आ गया आपका 54 
ये है आपका आंसर ऑफ योर ए पार्ट ऐसे ही अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करेंगे बी पार्ट में गिवन है फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव टाइम्स ट्वेंटी का मतलब फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी यहाँ पे हो रहा है अब देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी को मुझे मल्टीप्लाई करना है फाइव से फाइव जीरो ज़ा ज़ीरो अब फाइव जीरो ज़ा ज़ीरो क्यों हुआ क्योंकि हमने पहले पढ़ा था लास्ट ईयर में कि जब भी हम ज़ीरो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है तो यहाँ मैंने ज़ीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करा लेकिन फिर भी आंसर मेरा ज़ीरो ही आएगा टू फाइव ज़ा हो जाता है टेन दैट मीन्स फाइव इंटू ट्वेंटी आपका आ चुका है हंड्रेड हंड्रेड इज़ योर आंसर फाइव टाइम्स ट्वेंटी या फिर फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी आपका आंसर है हंड्रेड ऐसे ही मूविंग टू द सी पार्ट सी पार्ट में गिवन है सेवन टाइम्स ट्वेंटी वन इसका मतलब आपको ट्वेंटी वन को मल्टीप्लाई करना है सेवन से सेवन वन जा सेवन टू सेवन जा फोटीन हमने सेवन टाइम्स ट्वेंटी वन का मतलब है सेवन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वन किया है जिसका आंसर आ चुका है वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन दिस इज योर आंसर फॉर द सी पार्ट ऐसे ही मूविंग ऑन टू दर डी पार्ट डी पार्ट में गिवन है सिक्स टाइम्स ट्वेंटी फाइव इसको कैसे लिखेंगे ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं और टाइम्स की जगह इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं फाइव सिक्स जा फाइव सिक्स जा होता है थर्टी सो थ्री को डालेंगे कैरी फॉरवर्ड में एंड जीरो यहाँ पे लिख देंगे टू टाइम्स सिक्स टू की टेबल में सिक्स कब आता है सॉरी टू इंटू सिक्स टू सिक्स जा ट्वेल्व प्लस थ्री थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वन फाइव ज़ीरो दैट इज़ वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ये है आपका डी पार्ट का आंसर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी है आपका डी पार्ट का आंसर मूविंग टू योर ई पार्ट ई पार्ट में उसने आपसे बोला है फोर टाइम्स फिफ्टी फोर टाइम्स फिफ्टी का मतलब है आप फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी भी इसको लिख सकते हैं है ना इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं सो फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई फोर फोर जीरो जा वापस से सेम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा था जीरो से अगर आप किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे आंसर जीरो ही आता है वही मैंने यहाँ पर लगाया है जीरो से मैंने किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करूँगी आंसर जीरो ही आएगा फाइव फोर जा इज योर ट्वेंटी टू हंड्रेड दैट मीन्स फोर टाइम्स अगर आपने फिफ्टी को मल्टीप्लाई करा है तो आंसर आ गया है आपके पास टू हंड्रेड दिस इज योर आंसर ना द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एफ पार्ट एफ पार्ट में गिवन है आपके पास थ्री टाइम्स हंड्रेड लिखेंगे कैसे थ्री मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हंड्रेड इन टू थ्री अगेन जो कॉन्सेप्ट हमने अभी दो क्वेश्चन में लगा कर आए हैं कि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर जीरो ही आता है वही कंसेप्ट यहाँ लगाओ आप यहाँ जीरो से थ्री को मल्टीप्लाई करोगे लेकिन फिर भी आंसर जीरो आएगा फिर जीरो से थ्री को मल्टीप्लाई करोगे आंसर जीरो आएगा वन इंटू थ्री इज योर थ्री हंड्रेड सो थ्री इंटू वन हंड्रेड इज योर थ्री हंड्रेड दिस इज योर आंसर आई होप यू अंडरस्टूड टूडे वी हैव डन टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर नाइन वॉज अबाउट योर फ्रैक्शन एंड क्वेश्चन नंबर टेन वॉज अबाउट योर multiplications so that's all for today have a nice day if you're having any doubt please write me in the comment section below thank you so much keep watching